వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ వీడియోలో మనము డిఎస్సి డిఎస్సి అని అనుకుంటున్నాం కానీ అసలు ము ముఖ్యంగా సిలబస్ అనేది తెలుసుకుంటే చదవడానికి ఏదైనా టైం టేబుల్ అనేది వేసుకోవడానికి ఏదైనా సరే చదవడానికైనా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు డిఎస్సి ఒకవేళ టెట్ కమ్ టీఆర్టీ పెట్టేటట్టు ఉంటే టెట్ కమ్ టీఆర్టీ అయ్యేటట్టు ఉంటే ఓకే టెట్ కనుక క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ అనేటివి ఉంటాయి అంటే ఒక బిట్కి హాఫ్ మార్క్ లెక్కన ఒకవేళ లేదు డిఎస్సి పెట్టేటట్టు ఉంటే మాత్రం టెట్లో క్వాలిఫై అయి ఉండాలి కంపల్సరీ టెట్లో మార్క్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి వెయిట్ అయితే తీసుకుంటారు డిఎస్సిలో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఎయిటీ మార్క్స్కి పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే వన్ సిక్స్టీ బిట్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు టెట్ కమ్ టీఆర్టీ పెడతారా డిఎస్సి పెడతారా మనకు తెలీదు కాబట్టి మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చాక తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మనకు రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఫస్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యారంటే ఇంకా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే అన్ని కామన్గానే ఉంటాయి టెట్ కమ్ టీఆర్టీ అయితే సైకాలజీ ఉంటుంది డిఎస్సి అయితే సైకాలజీ అనేది ఉండదు అంతే తేడా కానీ మిగతాదంతా ఇక్కడ పిఏఏ చదవాలి ఒకవేళ డిఎస్సి ఉన్నా కూడా పిఏఏ చదవాలి జీకే చదవాలి అన్నీ చదవాలి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం సిలబస్ అనేది చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఎక్స్జిటీకి అంటే సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ యొక్క సిలబస్ చూసుకుందాం ఇదైతే టెట్ కమ్ టీఆర్టీ అయితే ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ జీకే ప్లస్ కరెన్స్ అఫేర్స్ కలిసి టెన్ మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ బిట్స్ అనేటివి ట్వంటీ బిట్స్ అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే హాఫ్ హాఫ్ మార్కే ఉంటుంది ప్రతి బిట్కి ఇక్కడ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ చూసినట్టయితే పిఐఇ విద్యా దృక్పథాలు అంటాము ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే టెన్ బిట్స్ అనేటివి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ చెప్పాను కదా టెట్ కమ్ టీఆర్టీ అనుక ఉన్నట్టయితే సైకాలజీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ సైకాలజీ ఎన్ని మార్క్స్కి టెన్ మార్క్స్కి అంటే ట్వంటీ బిట్స్ అనేటివి ఉంటాయి కంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీస్ కంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీస్ అంటే మనకు తెలిసిందే ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఉన్నాయి కదా తెలుగు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ అంటే ఈవీఎస్ కిందకి వస్తాయి ఇవన్నీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫైవ్ కలిసి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ అనేది టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ అనేటివి రావడం జరుగుతుంది అంటే కంటెంట్ అంటే ఏంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే థర్డ్ నుంచి ఎయిత్ వరకు గల టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ చదవాలి నైన్త్ టెన్త్ లింకప్ మ్యాటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి అందుకే చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్లో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేటివి కంటెంట్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేటివి ఏంటివి అంటే మెథడ్స్ అంటే ఇక్కడ మెథడాలజీ ఉంటుంది కదా మనకి తెలుగు మెథడాలజీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ ఫైవ్ మార్క్స్ మ్యాథ్స్ మెథడాలజీ ఫైవ్ మార్క్స్ సైన్స్ మెథడాలజీ ఫైవ్ మార్క్స్ సోషల్ మెథడాలజీ ఫైవ్ మార్క్స్ మొత్తానికి ఇరవై ఐదు మార్కులు ఏంటివి మనకు ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్లో ఇరవై ఐదు మార్కులు మెథడాలజీస్ కంటెంట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ట్వంటీ బిట్స్ టెన్ బిట్స్ ట్వంటీ బిట్స్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మనకేంటి సెవెంటీ ఫైవ్ బిట్స్ మార్క్స్ అనేటివి ఉంటుంది బిట్స్ అనేటివి ఎన్ని ఉంటాయంటే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇక్కడ మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే టూ హండ్రెడ్ అనేది సరిపోతాయి బిట్స్ మార్క్స్ అనేటివి హండ్రెడ్ అనేది టోటల్ అవుతుంది ఇక్కడ సిలబస్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో తెలిసింది టెట్ కమ్ టీఆర్టీ అయితే ఇక్కడ మనం సిలబస్ చూసుకుందాం ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్లస్ జీకే అనేది మనం ఎవరు చెప్పలేమండి ఎందుకంటే బిఫోర్ సిక్స్ మంత్స్ అనేటివి కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది జీకే అంటే స్టాండర్డ్ జీకే ఉంటుంది కాబట్టి అవార్డ్స్ కానీ ఇంకా మనకు తెలిసిందే అవన్నీ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ పిఐఈ క్లాసెస్ మాత్రము మనం వీడియోస్ పెట్టాం కదా అవి చదివేసినామంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే టెన్ బిట్సే ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఫైవ్ మార్క్స్కి వస్తుంది టెన్ బిట్స్ అనేటివి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మన వీడియోస్ అయితే ఎన్ఎఫ్ సరిపోతాయండి వినని వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాము మన ప్లేలిస్ట్లో కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము దాంట్లో అయినా సరే వెళ్ళి మీరు క్లాసెస్ అన్ని బిట్స్ అనేటివి చూసుకోవచ్చు హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటంటే భారతదేశం యొక్క విద్య విద్య చరిత్ర అని అంటాము హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే విద్య చరిత్ర అంటే భారతదేశంలో విద్య యొక్క మార్పులు ఎలా వచ్చాయి విద్యా చరిత్ర అంట మన వీడియోస్ అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ యూనిటే అది మనం ఇక్కడ తెలుగులో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది విద్యా దృక్పథాలు వీడియో కూడా పెట్టాం మనము ఎవరైనా
స్వాతంత్ర తర్వాత కమిషన్స్ ప్రీ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటంటే స్వాతంత్ర పూర్వవి ఇవి స్వాతంత్ర తర్వాతవి పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ అంటే మొదలియార్ కమిషను కొఠారి కమిషను ఈశ్వరీభాయ్ కట్ పటేల్ కమిషను ఎన్పిఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ పిఓఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ యాక్షన్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ ఇవన్నీ మనకి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓన్లీ వీళ్ళు మెన్షన్ చేసినట్టే కాదు మేము ఇక్కడ మనము ఎక్స్ట్రా చెప్పుకున్నాం కదా ఇంకా అవి కూడా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు మీ పేరు మెన్షన్ చేయలేదు కదా అని చెప్పి చదువుకోకుండా అయితే ఉండద్దండి ఇవన్నీ మనకు విద్యా చరిత్ర ఫస్ట్ యూనిట్ కిందకి వస్తాయి సెకండ్ యూనిట్ ఏంటంటే ఉపాధ్యాయ సాధికారత టీచర్ ఎంపవర్మెంట్ అంటారు ఉపాధ్యాయ సాధికారత దీంట్లో ఏమొస్తాయంటే నీడ్ ఇంటర్వెషన్స్ ఫర్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇదంతా టీచర్ చెప్పాను కదా ఉపాధ్యాయ ప్రేరణ ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ అనేది ఎందుకు అవసరము నెక్స్ట్ ఉపాధ్యాయ ప్రేరణ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ అంటే ఉపాధ్యాయ సాధికారతను పెంచుకోవడానికి వాళ్ళు ఏమేమి అభివృద్ధి చెందాలి మరియు టీచర్స్ ఎంపవర్మెంట్ సాధించడానికి సాధికారత సాధించడానికి ఎన్సిటీఈ ఎన్సిఆర్టి ఇవన్నీ సంస్థలు ఉన్నాయి కదా వాటి గురించి కూడా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ అంతా మనం ఇక చదువుకుంటాము మరియు రికార్డ్స్ మరియు రిజిస్టర్స్ కూడా మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది పాఠశాలలో ఉన్నటువంటివి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది వీడియోస్ పెట్టుకున్నాం సెకండ్ యూనిట్ కూడా పెట్టుకున్నాము అసలు పిఐఈ మొత్తం సిలబస్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే థర్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ కన్సర్న్స్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇండియా వర్తమాన భారతదేశంలో విద్య అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రజాస్వామ్యము ఎడ్యుకేషను సమానత్వము ఈక్వాలిటీ క్వాలి క్వాలిటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మనకు విద్యలో నాణ్యత క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీ విద్య అవకాశాల యొక్క నాణ్యత ఇవన్నీ మనము మనకి ఇక్కడ థర్డ్ యూనిట్లో చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుందండి ఆరోగ్య విద్య ఫిజికల్ విద్య వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అంటే విలువలతో కూడినటువంటి విద్య కౌమార విద్య ఇవన్నీ మనకు జనాభా విద్య ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇదంతా మనకి ఈ థర్డ్ యూనిట్ కిందకి చెప్పుకోబోతున్నాము ఏ పెప్ డి పెప్ సర్వశిక్ష అభియాన్ ఎన్పిఈజిఈఎల్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అట్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ ఆర్ఎంఎస్ఏ ఆర్ఏఏ కేజీబీవీస్ మోడల్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోబోతున్నాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే మనకు ఫోర్త్ యూనిట్ ఏముందంటే మనకి యాక్ట్స్ అండ్ రైట్స్ అంటే చట్టాలు మరియు హక్కులు రైట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్టీఈ ఆర్టీఐ చైల్డ్ రైట్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది వీడియోస్ ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే మన ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేస్తామో చూసేయండి నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ గురించి కూడా మనకు ఇక్కడ చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రావడమే ఫైవ్ మార్క్స్ అండి అంటే టెన్ బిట్స్ ఎవ్రీ యూనిట్లో టూ టూ బిట్స్ వేసుకున్నా కదా మనం ఫైవ్ యూనిట్స్ కనుక బ్రీఫ్గా కానీ ఎక్కడైనా చూసుకున్నట్టయితే మనకి సరిపోతుంది మన వీడియోస్లో డైరెక్ట్ బిట్సే పెట్టాం కాబట్టి అవి అయినా మీకు ఎన్ఎఫ్ అండి సరిపోతాయి నెక్స్ట్ సైకాలజీ ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే టెట్ కమ్ టీఆర్టీ అయితే సైకాలజీ ఉంటుంది సైకాలజీ ఉన్నట్టయితే టెన్ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ బిట్స్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైకాలజీ గురించి ఉంటుంది వైయక్తిక భేదాలు ఉంటుంది అభ్యసనం గురించి పర్సనాలిటీ మూర్తిమత్వం గురించి ఉండడం జరుగుతుంది సేమ్ టెట్ చదివిందే మనం చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే నేను మీకు టెట్ కామ్ టీఆర్టీ అని డౌట్ డౌట్గా ఉందంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పిఐఏ సబ్జెక్టులు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసేయండి మీకు ఒకవేళ సైకాలజీ లేదు అని డౌట్గా ఉన్నట్టయితే అంటే ఎగ్జామ్కి మనకు తెలుదు కదా ఇంకా డిఎస్సీనా లేక టెట్ కామ్ టీఆర్టీనా అనేది పర్స్పెక్టివ్ కంప్లీట్ చేసేయండి జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ మరియు కంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీ కంప్లీట్ చేసేయండి ఆఫ్టర్ నోటిఫికేషన్ అయినా సరే మనం సైకాలజీ చదువుకోమైనా సరిపోతుంది ఒకవేళ డిఎస్సి అనుకోండి సైకాలజీ చదివినా కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు చదివామనుకోండి అప్పుడు డిఎస్సి అన్నారంటే మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ చదివినంత టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్ఫామ్గా తెలిసినటువంటి ఈ మూడు సబ్జెక్టులు అయితే కంప్లీట్ చేసేసుకోండి ఆలో మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ తెలుగు కంటెంట్ చూసినట్టయితే థర్డ్ నుంచి ఎయిత్ వరకు గల ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు వాచకాలలో పాఠ్య భాగ విషయాలు ఇక్కడ కంపల్సరీ అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్సే చదవాలండి థర్డ్ నుంచి ఎయిత్ వరకు గల టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేటివి ఒక్క పొల్లు కూడా పోకుండా చదివేయడం చాలా మంచిది మీకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్స్ కనుక దొరకలేదంటే మనం క్లాసెస్ పెట్టాము లేదా టెక్స్ట్ బుక్ చదివేంత టైం లేదనుకుంటే మనము ఎవ్రీ బిట్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా బిట్స్ చేసి పెట్టడం జరిగింది థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ నెక్స్ట్ ఇంకా మిగ
పాత్రలు అంటే ఇక్కడ మేమే ఉంది మేమే అనేది ఏంటి ఒక అంటే మేక పిల్ల ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకా చూసినట్టయితే మనకు ఫలితుడు చంద్రకుడు అంటే ఎవరు ఇలాంటి పాత్రలు ఉన్నాయి కదా అంటే ఈ ఈ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఈ మాటలు ఎవరన్నారు ఇలాంటివి కూడా వీటి కిందకే వస్తాయి పాత్రల కిందకి కవి పరిచయాలు నేర్చుకోవాలి పాత్రలు ఇతివృత్తాలు అంటే మనకు ఈ పాఠానికి ఇతివృత్తం ఏమిటి అని అడుగుతారు ఇప్పుడు అమ్మ కోసం అని ఉంది ఓల్డ్ సిలబస్ ఇక్కడ అమ్మ కోసం పాఠ్యభాగం యొక్క ఇతివృత్తం ఏమిటి అని అడిగే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇటు సందర్భాలు నేపథ్యాలు నెక్స్ట్ విద్యా ప్రమాణాలు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ విద్యా ప్రమాణాలు అంటే ఒక సామర్థ్యం ఇచ్చి ఇది ఏ విద్యా ప్రమాణం కిందకి వస్తుంది అని అడిగే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయండి ఇక్కడ గ్రామర్ పాట చూసుకున్నట్టయితే పదజాలం అనేది గ్రామర్ పాట కిందకి వస్తుంది తెలుగు గ్రామర్ ప్లేలిస్ట్లో కూడా మనం అంతా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది తెలుగు గ్రామర్ ఫుల్ వీడియోస్ అనేది పెట్టాము దాని నుంచి మిస్ అయ్యే అవకాశం అయితే లేదండి ఇవి కానీ చూసుకున్నారంటే మీకు ఎన్ఎఫ్ ఆడికి సరిపోతుంది మన టెట్లో కూడా చూసినట్టయితే ఒకే రోజులో ఇరవై ఐదు బిట్లు అనేటివి మన వీడియోల నుంచి రావడం జరిగింది అంటే లాస్ట్ టైం రివిజన్ చేశాం కదా ఆ రివిజన్లో ఉంచే ఇరవై ఐదు బిట్లు అనేది రావడం జరిగింది మీకు చూసినట్టయితే ఇక్కడ తెలుగు గ్రామర్ ఆ వీడియోస్ కనుక విన్నట్టయితే మీకు ఎన్ఎఫ్ సరిపోతాయి అర్థాలు థర్డ్ నుంచి టెన్త్ వరకు చదవాలి ఏడు ఎయిత్ వరకు సరి చదివితే సరిపోదు ఎందుకంటే నైన్త్ టెన్త్ లింకప్ చదవాలన్నారు కదా టెన్ తెలుగులో నైన్త్ టెన్త్ లింకప్ ఎలా చదువుతారు మేడం అని అనుకుంటారేమో అంటే ఇప్పుడు సైన్స్ సోషల్ అయితే సేమ్ లెసన్ ఉంటే నైన్త్ టెన్త్లో అలా చదువుకుంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ తెలుగు ఎలా చదవాలంటే గ్రామర్ పార్ట్ నైన్త్ టెన్త్ లెసన్స్ మీరు చదవకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే టైం లేకపోతే ఇప్పుడు టైం ఉంటుంది కాబట్టి చదివినా ఏం కాదు నైన్త్ టెన్త్ గ్రామర్ పాట ఉంటుంది కదా అంటే పదజాలం ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి దాంట్లో కూడా పదజాలము భాషాంశాలు ఉంటాయి అవి మాత్రం కంపల్సరీ చదవాలి ఇక్కడ మనకి అర్థాలు థర్డ్ నుంచి టెన్త్ వరకు చదవాలి పర్యాయ పదాలు కూడా అంతే నానార్థాలు ఉత్పత్తి అర్థాలు జాతీయాలు సామెతలు పొడుపు కథలు విద్యా దృక్పథాలు చూసినట్టయితే మన వీడియోస్ అన్ని పెట్టాం కాబట్టి ఇవి మీకు చదువుకున్నా సరిపోతుంది అన్ని కమిషన్స్ మనం లింకప్తో చెప్పాం కాబట్టి ఇవి సరిపోతాయి నెక్స్ట్ తెలుగు ఫుల్ గ్రామర్ అండి తెలుగు ఫుల్ గ్రామర్ ఎస్ఏ వాళ్ళకైనా సరే ఎస్జిటి వాళ్ళకైనా సరే ఎవరికైనా సరే ఇక్కడ సరిపోతాయి అర్థాలు ప్రతిపద అర్థాలు పర్యాయ పదాలు నానార్థాలు నెక్స్ట్ ఉత్పత్తి అర్థాలు ప్రకృతి వికృతులు జాతీయాలు సామెతలు పొడుపు కథలు ఇక్కడ ఇంకా సామాన్య వాక్యం లింగాలు సమాసాల సందులు అన్నీ ఇవన్నీ మనకు చదివేసుకున్నారంటే మీకు కర్తరీ వాక్యం కర్మణీ వాక్యం ఇవన్నీ మనకు మెయిన్ ఇవి కవులు ప్రక్రియలు ఇతివృత్తాలు రచనల నుంచి కంపల్సరీ త్రీ ఫోర్ బిట్స్ అయినా వస్తాయి ఇక్కడ ఇవన్నీ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఒకసారి వినేసేయండి మీకు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మిస్ అయ్యే అవకాశమే లేదు తెలుగు సందులు సంస్కృత సందులు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఉత్పత్ ఉత్పలమాల చంపకమాల ఇవన్నీ జస్ట్ ఇంకా ఎస్ఏ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ పండిట్ లెవెల్ కావాలంటే ఆట వెళ్ళది థియేటర్ గీతి సీసము ఇలాంటివి అడిగే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కందము ద్విపద నెక్స్ట్ ముత్యాల స్వరాలు గజల్స్ నాని హైకు ఇలాంటివన్నీ మనకు కొంచెం లెవెల్ ఎక్కువ అయ్యకూడదు అంటే లాంగ్వేజ్ పండిట్స్ వీళ్ళున్నారు కదా వీళ్ళకి అడిగే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఫుల్ పేజ్గా కవర్ అనేది అయిపోతుంది భాషాంశాలు చూసినట్టయితే విభక్తి ప్రత్యయాలు ఔప విభక్తులు పారిభాషక పదాలు దీనికోసం మనం మన సపరేట్ వీడియో కూడా చేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు చూసిన దాంట్లో ధృతాలు ధృత ప్రాకృతాలు కళలు ఆమ్రితము సంధి వచనాలు కాలాలు లింగాలు సమాసాలు ఆగమం ఆదేశం బహుళం ఇవన్నీ మనకు కవర్ అయిపోతాయి సందులు కూడా మనం వీడియోలు చేసాం తెలుగు సందులు సంస్కృత సందులు అనేది చేసుకున్నాం వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన సందులు మాత్రం కంపల్సరీ చూసుకోవాలి అత్వ ఇత్వ ఉత్వ ఎడాగమ సరళాదేశ సంధి ఆమ్రేడిత ద్విరుత్త టకార సంధి గసల దవాదేశ సంధి ఇక్కడ సవర్ణ దీర్ఘ సంధి గుణ సంధి ఎనాదేశ సంధి వృద్ధి సందులు ఇవి కూడా కంపల్సరీ చూసుకోవాలి వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ కంపల్సరీ చూసుకోండి మిగిలిన సందులు కూడా బ్రీఫ్గా అయినా సరే చూసుకొని వెళ్ళాలి మనం సపరేట్ సపరేట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి చాలా ఎవాపరేట్గా చెప్పుకున్నాం వీడియోలో మనకు తెలుగు గ్రామర్ సమాసాలు మెయిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ చదవాలండి ఈ మాత్రం ఈ మూడే సరుపు ఆల్ చదవాలి ఛందస్సు ఘన విభజన ఎలా చేయాలి ఘనాలను ఎట్లా గుర్తించాలి ఉత్పలమాల చంపకమాల ఇవి కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలంకారాలు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే తెలుగు గ్రామర్ అనేది చాలా స్కోర్ చేయడానికి చాలా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పిన ప్రతి దాంట్లోంచి వన్ వన్ మా వన్ వన్ బిట్ మాత్రం గ్యారంటీ వీళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో వన్ వన్ బిట్ మాత్రం గ్యారంటీ అర్థాల నుంచి ఒకటి పర్యాయ పదాల నుంచి ఒకటి నానార్థాల నుంచి ఒకటి ఉత్పత్తి అర్థాల నుంచి ఒకటి మహా అంటే వీడియోస్ ఎంత ఉంటాయండి అర్థాలు కానీ పర్యాయ పదాలు కానీ నానార్థాలు కానీ మొత్తం ఒకసారి చేర్చి
ఉంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం చాలా మంచిది అలంకారాలు నృత్యానుప్రాస చేకానుప్రాస శబ్దాలంకారాలు అర్థాలంకారం మొత్తం చదవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మనం మనం ఈ వీడియో కూడా చేసుకున్నాం వాక్యాలు ఆశ్చర్యార్థక విద్యార్థక నిషేధార్థక అనుమతార్థక సామర్థ్యార్థక సందేహార్థక ఆశీర్వర్తక ప్రార్థనార్థక ప్రశ్నార్థక హేత్వర్తక కర్తరీ వాక్యాలు కర్మణీ వాక్యాలు వీటి కోసం కూడా మనం సపరేట్ వీడియో చేసుకున్నాం మీ రెండింటికి ఇక్కడ ఇంతవరకు గ్రామర్ అనేది మనకు తెలుగు గ్రామర్ ఇక్కడ మనకు బోధన పద్ధతులు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇది మెథడాలజీ కిందకి వస్తుంది మెథడాలజీ కింద చూసినట్టయితే ప్రాథమిక స్థాయిలో భాషాభివృద్ధి మరియు అవగాహన వాటి కింద మనకు ఇవన్నీ రావడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏముందంటే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అనేది చూసుకుందాం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో వాళ్ళకి ఉర్దూ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఉర్దూ వాళ్ళు తమిళ్ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ సిలబస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనకి ఇంగ్లీష్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంగ్లీష్ కూడా అంతే పోయిట్స్ ఎస్ఏస్ నావలిస్ట్ డ్రామిట్స్ దేర్ వాళ్ళు రాసినటువంటి బుక్స్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటే స్టోరీ అంటే ఏంటి ఎస్ఏ అంటే ఏంటి లెటర్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క విధులు ఏమిటి అని చెప్పి అలాగ వీటి గురించి చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రొనౌన్షియేషన్ గురించి చూసుకోవాలి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ టెన్సెస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఆర్టికల్ అండ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా చూసినట్టయితే ఈ కొత్త సిలబస్ మనకి ఇప్పుడు వదిలేటువంటి టెట్ కమ్ టీఆర్టీలో ఇంకా జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఏంటంటే సింపుల్ కాంపౌండ్ కా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లోనే వచ్చేస్తుంది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవన్నీ కొత్తగా చేర్చారు కదా ఇవి కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మెథడాలజీ ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీకి సంబంధించి ఇవి మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ చూసినట్టయితే ఇవి కూడా అంతే అండి థర్డ్ నుంచి టెన్త్ వరకు చదవాలి ఎయిత్ వరకు ఫుల్ఫిల్గా చదివి నైన్త్ టెన్త్లో ఏమైనా లింక్అప్ టాపిక్స్ ఉన్నట్టయితే చదవాల్సి ఉంటుంది అర్థమెటిక్ నెంబర్ సిస్టము జామెంట్రీ మెన్సురేషను ఆల్జీబ్రా స్టాట్స్ ఈ మనకు సిక్స్ యూనిట్స్ కనుక చదివేసినట్టయితే టెన్ మార్క్స్ గ్యారంటీ ఇక్కడ మెథడాలజీ నుంచి ఫైవ్ మార్క్స్కి అంటే టెన్ బిట్స్ అనేటివి రావడం జరుగుతుంది సైన్స్ సైన్స్ చూసినట్టయితే మనకి థర్డ్ నుంచి టెన్త్ వరకు కంపల్సరీ చదవాలి థర్డ్ నుంచి ఎయిత్ వరకు చదివి నైన్త్ టెన్త్లో లింక్అప్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే అవి కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది లివింగ్ వరల్డ్ కానీ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ మనకు ఈ పేరు పేరున చదివే కన్నా మీకు ఏం చేస్తారంటే థర్డ్ నుంచి టెన్త్ వరకు బుక్స్ అనేటివి వరుసగా పెట్టుకొని మీరు క్లాస్ వైజ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అలా కంప్లీట్ చేసినట్టయితే మీకు ఒక లింక్అప్ అనేది తెలుస్తుంది మీరు డైరెక్ట్ టెన్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఎందుకంటే హై లెవెల్ నుంచి తక్కువ లెవెల్కి వచ్చే కన్నా తక్కువ లెవెల్ నుంచి ఒక్కొక్క విషయం హై పెరుగుతూ పోతుంది లింకప్ అనేది ఉంటుంది ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఈ క్లాస్కి లింకప్ది ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ క్లాస్ది లింకప్ది ఇక్కడ ఉంటుంది అందుకు మీరు వరుసగా థర్డ్ నుంచి టెన్త్ వరకు కనుక చదివారంటే మీకు బాగా అర్థమయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇదంతా సైన్స్ కిందకు వస్తుందండి సైన్స్ మెథడాలజీ టాపిక్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ అలాగే సేమ్ సోషల్ సోషల్ కూడా అంతే థర్డ్ నుంచి టెన్త్ వరకు చదవాలి మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే కొన్ని థర్డ్ కానీ ఫోర్త్ కానీ ఫిఫ్త్ కానీ వీటి సిక్స్త్ వీధిలో మనకు సోషల్ విడిగా లేదు కదా ఈవీఎస్ కిందకే ఉంది ఏం కాదు అలాగే చదివేయచ్చు ఎక్కడైతే విడిగా జరిగిందో అంటే సెవెంత్ కానీ ఎయిత్ కానీ అక్కడ నుంచి విడిగా సోషల్ అనేది ఆ సబ్జెక్ట్ కిందకి తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు సోషల్ కిందకి వచ్చేటివి ఇవన్నీ అండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు మెథడాలజీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మెథడాలజీ కూడా సోషల్ సంబంధించి చదవాల్సి ఉంటుంది ఇది మనకు సిలబస్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ విగ్రహం చదివేసుకున్నారంటే మీకు కంపల్సరీ మనం అకాడమిక్ బుక్సే స్టార్ట్ చేసినట్టయితే అంటే టెస్ట్ బుక్సే వాటిల్లే నమ్ముకొని అయ్యే గనక మెనీ టైమ్స్ రివిజన్ కనుక చేసినట్టయితే మీకు కంపల్సరీ జాబ్ అనేది గ్యారంటీ అండి ఇది టెట్ కమ్ టీఆర్టీకి అయితేనే ఈ సిలబస్ లేకుంటే ఒకవేళ డిఎస్సీ అయితే మనకు సైకాలజీ ఒకటి ఉండదు కానీ మిగతా అన్ని కామన్గా ఉండడం జరుగుతుంది మార్క్స్ అంటే ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటుంది కదా అది మాత్రం మళ్ళా వెయిటేజ్ అనేది మారుతుందండి మార్క్స్ అనేటివి ఇక్కడ సిలబస్ అయితే ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ అయితే మనకు డిఎస్సీకి ఈ మూడు కనుక ఉంటాయి మార్క్స్ అనేది మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పి మనం సపరేట్ వీడియోస్ అనేది చేసుకుందాం ప్రస్తుతానికి సిలబస్ అయితే ఇది బిఎస్జిటికి చదవడం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చదవడం స్టార్ట్ చేసేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ మీ ప్రిపరేషన్కి అకాడమిక్ బుక్సే మీరు చదవండి వేరే బుక్స్ కాకుండా అకాడమిక్ బుక్స్కే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే
ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది ఏ కోచింగ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఏ ఆన్లైన్ ప్యాక్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఇదే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆన్లైన్ వాటిల్లో కూడా ఈ మ్యాటరే ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిప